ഹലോ ഗുഡ് മോർണിംഗ് നമ്മൾ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായി ഇൻകം ഫ്രം ബിസിനസ് ഓർ പ്രൊഫഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഹെഡിൽ ഡിപ്രീസിയേഷൻ പാർട്ടാണ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്തിനാണ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഈ പഠിക്കുന്നത് നമ്മൾ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിരുന്നു അതായത് ഒരു ബിസിനസ്സിൽ അവർക്ക് അവരുടെ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഏത് മുഖേന വേണമെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കാം എന്ത് എക്സ്പെൻസ് വേണമെങ്കിലും അതിൽ എഴുതി ചേർക്കാം അതൊന്നും പ്രശ്നമല്ല എന്ത് എക്സ്പെൻസ് എഴുതി ചേർക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരാൾ ഒരു എംപ്ലോയി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് സാധനം വാങ്ങിയത് ആ ബിസിനസ്സിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ എഴുതി വെക്കാം അതിന് കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ അത് ഓടിച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും അത് പിടിക്കപ്പെടും അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ചില ബിസിനസ്സിൽ പല തരത്തിലുള്ള എമൗണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും എക്സ്പെൻസ് ആയിട്ട് എഴുതി വെക്കും ഇപ്പോൾ എക്സ്പെൻസ് ആയിട്ട് എഴുതി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ്പെൻസ് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും പ്രോഫിറ്റ് കുറയും അല്ലേ പ്രോഫിറ്റ് കുറഞ്ഞാലോ പ്രോഫിറ്റ് കുറഞ്ഞാൽ ടാക്സ് കുറച്ച് കൊടുത്താൽ മതി അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്നാൽ അവർക്ക് അതിൽ പൈസ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും അല്ലേ പ്രോഫിറ്റ് അവർക്ക് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ടാവും എന്നാൽ ഇൻകം ടാക്സിൻ്റെ ഇതിൽ വരുമ്പോൾ കുറച്ച് പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇൻകം ടാക്സ് അതോറിറ്റി ഓരോന്നിനും ഓരോന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ ഫസ്റ്റാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഡിപ്രീസിയേഷന് ഡിപ്രീസിയേഷന് എല്ലാം നമ്മൾ സാധാരണ സ്ഥാപനത്തിൽ ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ ചാർജ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എത്ര മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ ഇൻകം ടാക്സ് ആക്റ്റിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഓരോന്നിൻ്റെയും റേറ്റ് ആ റേറ്റാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പഠിച്ചതും അതിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ചെയ്തതും അപ്പോൾ അതിൽ പിന്നെ നമ്മൾ അഡീഷൻ ഡിപ്രീസിയേഷൻ പറഞ്ഞിരുന്നു എന്താണ് അഡീഷൻ ഡിപ്രീസിയേഷന് പ്ലാൻറ്റ് ആൻഡ് മെഷീനറി പുതുതായിട്ട് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് സാധാരണ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ചാർജ് ചെയ്യുന്നതിന് പുറമേ ഇരുപത് ശതമാനം കൂടി ഡിപ്രീസിയേഷൻ ചാർജ് ചെയ്യാം ഇനി ആ ഡി മെഷീനറി വാങ്ങിയിട്ട് ആറ് മാസമേ ആയിട്ടുള്ളൂ എങ്കിലോ പത്ത് ശതമാനം ഡിപ്രീസിയേഷൻ അഡീഷണൽ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ചാർജ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതായിരുന്നു അത് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അതിൻ്റെ അവസാനത്തെ ഒരു പാർട്ടായിട്ടുള്ള അൺഅബ്സോർബ്ഡ് ഡിപ്രീസിയേഷനും പിന്നെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻകം ഫ്രം ബിസിനസ് ഓർ പ്രൊഫഷനും പഠിച്ചിട്ടില്ല അല്ലേ നമ്മൾ ഡിപ്രീസിയേഷൻ മാത്രമേ പഠിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഇൻകം ഫ്രം ബിസിനസ് ഓർ പ്രൊഫഷൻ എങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ ആ ഇൻകം ഫ്രം ബിസിനസ് ഓർ പ്രൊഫഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഫോർമാറ്റ് ഉണ്ട് ആ ഫോർമാറ്റുമാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം എന്താണ് അൺഅബ്സോർബ്ഡ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ നോക്കാം അൺഅബ്സോർബ്ഡ് അൺഅബ്സോർബ്ഡ് ആണ് അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത ഡിപ്രീസിയേഷനെയാണ് അൺഅബ്സോർബ്ഡ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ അല്ലേ അതായത് കഴിഞ്ഞ പ്രീവിയസ് ഇയർ അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ നിലവിലുള്ള പ്രീവിയസ് ഇയർ ആയിട്ടുള്ള രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ഇരുപത് വർഷത്തിൽ എനിക്കൊരു ബിസിനസ് ഉണ്ട് ആ ബിസിനസ്സിൽ എനിക്ക് അൻപതിനായിരം രൂപ ലാഭം കിട്ടി പ്രോഫിറ്റ് എത്ര അൻപതിനായിരം രൂപയാണ് ആകെ പ്രോഫിറ്റ് ഉള്ളത് എനിക്ക് ആ വർഷത്തിൽ തന്നെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഡിപ്രീസിയേഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തില്ലേ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിൽ ഒരു ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തെട്ടായിരം കിട്ടി അങ്ങനെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് അവിടെ ഒരു ലക്ഷം രൂപയുടെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഉണ്ട് ആകെ വർഷം പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടി അൻപതിനായിരം ഉള്ളൂ അൻപതിനായിരം രൂപയേ ഉള്ളൂ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഒരു ലക്ഷം എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ അവിടുത്തെ അവസ്ഥ പ്രോഫിറ്റ് അൻപതിനായിരം ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഒരു ലക്ഷം അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ എഴുതും പ്രോഫിറ്റ് മുകളിൽ എഴുതും അല്ലേ ലെസ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ വൺ ലാക്ക് എത്ര ഉണ്ടാവുക മൈനസ് അൻപതിനായിരം രൂപയല്ലേ മൈനസ് അൻപതിനായിരം രൂപയാണ് ഉണ്ടാവുക ഈ അൻപതിനായിരം രൂപ നമ്മൾ അവിടെ ആ അൻപതിനായിരം രൂപയാണ് ശരിക്കും അൺഅബ്സോർബ്ഡ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ എന്ന് പറയുക അതായത് ഒരു വർഷത്തെ പ്രോഫിറ്റിൽ നിന്നും കുറക്കാൻ കഴിയാത്ത ഡിപ്രീസിയേഷനെയാണ് അൺഅബ്സോർബ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ എന്ന് പറയാം ഒരു വർഷത്തെ പ്രോഫിറ്റിൽ നിന്നും കുറയ്ക്കാൻ കഴിയാത്ത അതേ വർഷത്തിലുള്ള പ്രോഫിറ്റിൽ നിന്നും കുറയ്ക്കാൻ കഴിയാത്ത അതേ വർഷത്തിലുള്ള ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഉദാഹരണത്തിന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അൻപതിനായിരം രൂപ പ്രോഫിറ്റ് ഒരു ലക്ഷം രൂപ ഡിപ്രീസിയേഷൻ എനിക്ക് അവിടെ മാക്സിമം അൻപതിനായിരം രൂപയെ ഡിപ്രീസിയേഷ
അൺഅബ്സോർബ്ഡ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാക്കാണ്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഇത്രയുള്ളൂ ഒരു വർഷത്തെ പ്രോഫിറ്റിൽ നിന്നും ആ വർഷത്തെ തന്നെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ കുറക്കാൻ കഴിയാത്ത എമൗണ്ട് ഒന്നര ലക്ഷം രൂപ പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ട് രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഉണ്ട് നമുക്കവിടെ മാക്സിമം ഒന്നര ലക്ഷം രൂപയെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ കുറക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ള അൻപതിനായിരം രൂപ നമ്മൾ അടുത്ത വർഷത്തേക്ക് ക്യാരി ഫോർവേഡ് ചെയ്തിട്ട് അടുത്ത വർഷത്തെ പ്രോഫിറ്റിൽ നിന്നാണ് കുറയ്ക്കുക അതിനെയാണ് അൺഅബ്സോർവ്ഡ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ എന്ന് പറയാം നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം എന്ത് എഴുതി വെക്കണം എന്നുള്ളത് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഫോർ എ പെർട്ടിക്കുലർ ഇയർ ഈസ് ഫസ്റ്റ് ഡിഡക്റ്റബിൾ ഔട്ട് ഓഫ് ദി പ്രോഫിറ്റ്സ് ഒരു വർഷത്തെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ നമ്മൾ ആദ്യം അതേ വർഷത്തെ പ്രോഫിറ്റിൽ നിന്നോ ഗെയിൻസിൽ നിന്നോ എന്ത് ചെയ്യും കുറക്കും ഈഫ് ദി എമൗണ്ട് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ഈസ് നോട്ട് സഫിഷ്യൻ്റ് ടു അബ്സോർവിഡ് ദി എൻ്റർ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ അങ്ങനെ നമുക്ക് കുറക്കാൻ ആവശ്യമായ എമൗണ്ട് ആ വർഷം പ്രോഫിറ്റ് ഇല്ല എങ്കിൽ ദി ബാലൻസ് ഓഫ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ക്യാൻ ബി അഡ്ജസ്റ്റഡ് ഓർ സെറ്റ് ഓഫ് എഗെയിൻസ്റ്റ് എനി അതർ ടാക്സബിൾ ഇൻകം അണ്ടർ ദ അതർ ഹെഡ് ഓഫ് ദി സെയിം ഇയർ അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഹെഡ് കുറക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും എമൗണ്ട് കുറക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഹെഡ് എന്ന് കുറക്കാൻ പറ്റുമോ നോക്കും ഇപ്പോൾ ബിസിനസ് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ക്യാബിൽ ഗെയിനോ ക്യാബിൽ ഗെയിനോ ഒന്നും പറ്റില്ല പറ്റുന്ന ചില ഹെഡുകളുണ്ട് ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി സാലറി ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് സാലറിയും ബിസിനസ് ഒരു ഒരുമിച്ച് പറ്റില്ല അങ്ങനെ കുറേ കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട് അതൊക്കെ നമ്മൾ വേറെ പഠിക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഹെഡ് എന്ന് കുറക്കാൻ പറ്റുമോ നോക്കും അങ്ങനെ വേറെ ഹെഡ് ഒന്നും കുറക്കാൻ പറ്റൂല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈഫ് ദർ ഈസ് സ്റ്റിൽ എനി ബാലൻസ് ഓഫ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ദാറ്റ് കൻ നോട്ട് ബി മെറ്റ് ഔട്ട് ഓഫ് ദി കറണ്ട് ഇയർ ഇൻകം ഈസ് നോൺ ആസ് അൺഅബ്സോർവ്ഡ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഒരു വർഷത്തെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ അത് വർഷത്തെ പ്രോഫിറ്റിൽ നിന്നും കുറക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും വേറെ ഏതെങ്കിലും ഹെഡ് എന്ന് കുറക്കാൻ പറ്റും നോക്കും ഇപ്പോൾ ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ ഒരു രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ ലാഭം ഉണ്ടെങ്കിൽ അൻപതിനായിരം രൂപ രണ്ട് ലക്ഷത്തിൽ നിന്ന് കുറക്കുക അങ്ങനെ പറ്റും നോക്കും അങ്ങനെ ഒന്നും പറ്റുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ എമൗണ്ടിനെ പറയുന്ന പേരാണ് അൺഅബ്സോർവ്ഡ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഓക്കെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ജസ്റ്റ് ചെറിയൊരു പ്രോബ്ലം നമ്മൾ ചെയ്ത് നോക്കാം So, how the unabsorbed amount of depreciation is adjusted? How do you think the unabsorbed depreciation is adjusted? The figures relating to profit and depreciation are given below. Profit and depreciation are given below. Let's say that. Let's say that. Let's say that. Let's say that. Depreciation of the previous year 2017-18. രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് പതിനെട്ട് വർഷത്തിൽ ഡിപ്രീസിയേഷൻ മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപയാണ് പ്രോഫിറ്റ് ഓഫ് ദി പ്രീവിയസ് ഇയർ ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീൻ എയ്റ്റി രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് പതിനെട്ട് വർഷത്തിലെ പ്രോഫിറ്റ് ഒരു ലക്ഷം രൂപയാണ് അടുത്തത് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഓഫ് ദി പ്രീവിയസ് ഇയർ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ നയൻറ്റി സെവൻറ്റി തൗസൻഡ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് പത്തൊൻപത് വർഷത്തിലെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ എഴുപതിനായിരം രൂപയാണ് പ്രോഫിറ്റ് ഓഫ് ദി പ്രീവിയസ് ഇയർ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ നയൻറ്റീൻ ടു ലാക്ക് എന്താ പറഞ്ഞത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് പതിനെട്ടിൽ ഒരു ലക്ഷം രൂപ ലാഭമുണ്ട് ഇതേ വർഷം രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് പതിനെട്ടിൽ മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഉണ്ട് ഒരു ലക്ഷം ലാഭമുള്ളൂ മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ ഡിപ്രീസിയേഷൻ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അവിടെ നമുക്ക് ആകെ കുറക്കാൻ കഴിയുക ഒരു ലക്ഷം രൂപയെ കുറക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ അല്ലേ കാരണം അവിടെ പ്രോഫിറ്റ് ഒരു ലക്ഷം ഉള്ളൂ ഡിപ്രീസിയേഷനത്തെ ഒരു ലക്ഷം രൂപ കുറക്കും ബാക്കി രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ അവിടെ പെൻഡിങ് വന്നു ഇനിയോ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് പത്തൊൻപതിൽ രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ട് രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ട് ആ വർഷം തന്നെ എഴുപതിനായിരം രൂപയുടെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ രണ്ട് ലക്ഷത്തിൽ നിന്നും ഈ എഴുപതിനായിരം കുറച്ചാൽ ബാക്കി ഒരു ലക്ഷത്തി മുപ്പതിനായിരം ഉണ്ടല്ലോ ഈ ഒരു ലക്ഷത്തി മുപ്പതിനായിരം നിന്നും പണ്ടത്തെ എമൗണ്ട് മാക്സിമം കുറയ്ക്കാൻ പറ്റുന്നു പണ്ടത്തത് രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ ബാക്കിയുണ്ട് അതിൽ നിന്നും കുറച്ചാൽ ബാക്കിയുള്ള എമൗണ്ടിന് അൺഅബ്സോർഡ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ തന്നെ വീണ്ടും നികുതി കാണിക്കാൻ പറ്റും ഒന്നുമില്ല നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും ആ ഇങ
ഇവിടെ കുറക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം മൈനസ് രണ്ട് ലക്ഷക്കാരം കിട്ടുക അല്ലേ രണ്ട് ലക്ഷം ആ മൈനസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് നേരെ പേര് കൊടുക്കാം അൺ അബ്സോർവ്ഡ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ക്യാരി ഫോർവേഡ് മൈനസ് അല്ല ഫിഗർ അപ്പോൾ അതിനോട് കൊണ്ട് എന്ത് കൊടുക്കും അൺ അബ്സോർവ്ഡ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ക്യാരി ഫോർവേഡ് ഇത് രണ്ടാമത്തെ കൊടുക്കുക പ്രോഫിറ്റ് ഓഫ് ദി പ്രീവിയസ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് രണ്ട് ലക്ഷം ഈ രണ്ട് ലക്ഷം എന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ആ വർഷത്തെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ കൊടുക്കുക ലെസ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഫോർ ദി ഇയർ സെവൻറ്റി തൗസൻഡ് ബാലൻസ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ഒരു ലക്ഷത്തി മുപ്പതിനായിരം ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് ഫിഗർ ആണ് കാരണം രണ്ട് ലക്ഷത്തിൽ നിന്നും എഴുപതിനായിരം കുറച്ചത് അപ്പോൾ ബാക്കി ഒരു ലക്ഷത്തി മുപ്പതിനായിരം ആണ് അല്ലാതെ നെഗറ്റീവ് അല്ല നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ അൺ അബ്സോർഡ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ തന്നെ എഴുതണം ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് ആയത് കൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ലക്ഷത്തി മുപ്പതിനായിരം എഴുതി എന്നിട്ട് അതിൽ നിന്നും ലെസ് അൺ അബ്സോർവ്ഡ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഓഫ് ദി പ്രീവിയസ് ഇയർ ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീൻ എയ്റ്റ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് പതിനെട്ടിൽ നമ്മളിവിടെ രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ അൺ അബ്സോർവ്ഡ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ക്യാരി ഫോർവേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാണ്ട് അടുത്ത വർഷം ശരിയാക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞാണ്ട് അങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലോ അടുത്ത വർഷം ശരിയാക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ച എമൗണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു ഒരു ലക്ഷം മുപ്പതിനായിരത്തിൽ നിന്നും രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ കുറച്ചു ആ അടുത്ത വർഷം ശരിയാക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ എമൗണ്ട് കുറച്ചു അപ്പോൾ ബാക്കി എഴുപതിനായിരം രൂപ ഉണ്ട് അതെന്ത് ചെയ്യും ഇനി അടുത്ത വർഷത്തേക്ക് ക്യാരി ഫോർവേഡ് ചെയ്യണം അതാണ് ഇവിടെ എഴുതിച്ചത് അൺ അബ്സോർവ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ക്യാരി ഫോർവേഡ് ടു നെക്സ്റ്റ് ഇയർ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഇയർ അതായത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ഇരുപത് ആവുമ്പോൾ ഇനി അടുത്ത് കിട്ടും അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ 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 പോവുകയാണ് ചെയ്യുക അൺ അബ്സോർ ഡിപ്രീസിയേഷൻ പറഞ്ഞാൽ അത്രേ ഉള്ളൂ ഏതെങ്കിലും വർഷം നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റിൽ നിന്നും ഡിപ്രീസിയേഷൻ കുറക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ബാലൻസ് ഉള്ള എമൗണ്ട് വേറെ ഏതെങ്കിലും എഡ് പോയി കുറക്കാൻ നോക്കും അങ്ങനെ കുറക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് അൺ അബ്സോർവ്ഡ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ അത് എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും അടുത്ത വർഷത്തേക്ക് ക്യാരി ഫോർവേഡ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യാറുള്ളത് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഇൻകം ഫ്രം ബിസിനസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലേ ഇൻകം ഫ്രം ബിസിനസ് അല്ലെ ഇൻകം ഫ്രം പ്രൊഫഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഫോർമാറ്റാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എഡിങ് കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഫോർമാറ്റ് ഓഫ് കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് ഇൻകം ഫ്രം ബിസിനസ് ഫോർമാറ്റ് ഓഫ് കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് ഇൻകം ഫ്രോ ഇൻകം ഫ്രം ബിസിനസ് അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ തന്നെ കൊടുക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല ദ റൂൾസ് ഫോർ മേക്ക് ദ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻ ദി പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ആർ ഗീവൺ ബിലോ ദ ഫോളോയിങ് ഫോർമാറ്റ് ക്യാൻ ബി യൂസ് ഫോർ ദിസ് പർപ്പസ് ഇനി കൊടുത്താൽ മതി ഫോർമാറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോർമാറ്റ് ഓഫ് കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് ഇൻകം ഫ്രം ബിസിനസ് ഓർ പ്രൊഫഷൻ ബിസിനസ് എന്ന് കൊടുത്താൽ മതി പ്രൊഫഷൻ വേറെ രീതിയാണ് ഫോർമാറ്റ് ഓഫ് ഇൻകം ഫോർമാറ്റ് ഓഫ് കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് ഇൻകം ഫ്രം ബിസിനസ് കൊടുക്കാം എന്നതിന് ശേഷം ആദ്യം എടുക്കേണ്ടത് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തരിക ഒരു പ്രോഫിറ്റ് ആ ലോസ് അക്കൗണ്ട് ആയിരിക്കും പ്രോഫിറ്റ് ആ ലോസ് അക്കൗണ്ട് ആണ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തരിക പ്രോഫിറ്റ് ആ ലോസ് അക്കൗണ്ട് നമുക്കറിയാം രണ്ട് എമൗണ്ട് കോളും ഉണ്ടാവും രണ്ട് പെട്ട കോളും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അല്ലേ ഡെബിറ്റ് സൈഡിലൊക്കെ കുറേ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ ഒരുപാട് എക്സ്പെൻസ് ആണ് ഉണ്ടാവും ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ ഒരുപാട് ഇങ്ക് ഉണ്ടാവും അല്ലേ പ്രോഫിറ്റ് ആ ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഉണ്ടാവുക ആദ്യം ഓപ്പൺ സ്റ്റോക്ക് പർച്ചേസ് പിന്നെ ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അപ്പുറത്താണെങ്കിൽ ക്ലോസ് സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ടാവും സെയിൽസ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ നമുക്ക് വൈസ് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നതൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ടാവും ഇവിടെയാണെങ്കിൽ പിന്നെ സാലറി വൈസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ ഒരുപാട് എക്സ്പെൻസ് ഡെബിറ്റിലുണ്ടാവും ഏതൊക്കെ വൈകളിൽ നിന്നും ഇൻകം ഉണ്ടോ ആ ഇൻകം ഒക്കെ എവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ അത് നമ്മൾ ബേസിക് ആയിട്ട് അറിയേണ്ട കാര്യമാണ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് ഇനി പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടത്തെ പ്രോഫിറ്റ് ആണ് ആദ്യം എടുക്കേണ്ടത് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടത്തെ പ്രോഫിറ്റ് ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ എടുക്കേണ്ടത് അതായത് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാവുമല്ലോ ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ല ഒരു പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടാവും നമുക്കിവിടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ അത് തന്നെയായിരിക്കും തന്നിട്ടുണ്ടാവുക അതാണ് ഇവിടെ ആദ്യം
അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഹൗസ് ഹോൾഡ് എക്സ്പെൻസസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് വിചാരിക്കുക നമുക്ക് തന്ന ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഹൗസ് ഹോൾഡ് എക്സ്പെൻസസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് സെയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വീട്ടാവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചിലവാണ് അത് ബിസിനസ്സിൻ്റെ ആവശ്യമല്ല അങ്ങനെയുള്ള എക്സ്പെൻസിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഡിസലൗഡ് എക്സ്പെൻസസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം കൂട്ടേണ്ടത് എന്താണ് പ്രോഫിറ്റ് അലോസ് അക്കൗണ്ട് നോക്കുക പ്രോഫിറ്റ് അലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നും നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് എടുത്ത് എഴുതുക എന്നിട്ട് പ്രോഫിറ്റ് അലോസ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഡെബിറ്റ് സൈഡ് നോക്കുക ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ ബിസിനസ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതല്ലാത്ത എന്തെങ്കിലും എക്സ്പെൻസസുകൾ ഉണ്ടോ നോക്കുക ചാരിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഡൊണേഷന് അതല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഹൗസ് ഹോൾഡ് എക്സ്പെൻസസ് ഇൻകം ടാക്സ് ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ വേറെ പഠിക്കുമ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഡിസിലൗഡ് എക്സ്പെൻസ് എന്നുള്ളത് അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുക കൂട്ടുക ആഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒന്നാമത്തിൽ അത് എടുക്കാം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എടുക്കേണ്ടത് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻകം ടാക്സബിൾ അണ്ടർ ദിസ് ഹെഡ് ബട്ട് നോട്ട് ക്രെഡിറ്റ് എടുത്ത് പ്രോഫിറ്റ് അലോസ് അക്കൗണ്ട് ഇൻകം ടാക്സബിൾ അണ്ടർ ദിസ് ഹെഡ് ബട്ട് നോട്ട് ക്രെഡിറ്റ് എടുത്ത് പ്രോഫിറ്റ് അലോസ് അക്കൗണ്ട് ഇൻകം ടാക്സിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ഇൻകമാണ് പക്ഷെ അത് പ്രോഫിറ്റ് അലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല നമുക്കറിയാം ഒരു പ്രോഫിറ്റ് അലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സാധനങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമുക്കുള്ള ഇൻകമാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് സെയിൽസ് നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് ഇൻകമാണ് അല്ലേ കമ്മീഷൻ റെസീവ്ഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റെസീവ്ഡ് ഡിസ്കൗണ്ട് റെസീവ്ഡ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ സാധാരണ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടുന്നതാണ് ഇൻകമാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഇൻകം ഉണ്ടായിട്ടും ഇങ്ങനെയുള്ള ഇൻകം ഉണ്ടായിട്ടും ആ കാര്യങ്ങളൊന്നും പ്രോഫിറ്റ് ലാസ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ എഴുതിയിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇവിടെ എടുക്കണം ബട്ടിനോട്ട് ക്രെഡിറ്റ് എടുത്ത് പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് എടുക്കണം ഒന്നാമത്തെ എന്താ പറഞ്ഞത് ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ അധികമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഐറ്റം വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് എടുക്കണം രണ്ടാമത്തതോ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ വരേണ്ട ഏതെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ എടുത്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എടുക്കണം ഓക്കെ കമ്മീഷൻ റെസീവ് എടുത്തിട്ടില്ല എന്ന് താഴെ നമുക്ക് ഇതിൽ പറയാണ് പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ കമ്മീഷൻ റെസീവ് എടുത്തിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മളോട് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യണം ആ എമൗണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ എടുക്കണം മൂന്നാമത്തത് എക്സ്പെൻസസ് ഇൻ എക്സസ് ഓഫ് അലൗഡ് എമൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് എടുത്ത് പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് എക്സസ് എക്സ്പെൻസസ് ഇൻ എക്സസ് ആണ് അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മളോട് പറഞ്ഞു ഡിപ്രീസിയേഷൻ അൻപതിനായിരം രൂപയെ ചാർജ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ നമ്മുടെ പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ഡിപ്രീസിയേഷൻ എഴുപത്തി അയ്യായിരം രൂപ ചാർജ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എത്ര ചാർജ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അൻപതിനായിരം രൂപ ചാർജ് ചെയ്ത എത്രയാണ് എഴുപത്തി അയ്യായിരം രൂപ അപ്പോൾ ആ ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപ അവിടെ അധികമായി ചാർജ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ അധികമായി ചാർജ് ചെയ്യുന്ന എമൗണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ എമൗണ്ട് ആണ് ഇവിടെ മൂന്നാമത്തെ സ്ഥാനത്ത് എടുക്കേണ്ടത് എന്താണ് എക്സ്പെൻസസ് ഇൻ എക്സസ് ഓഫ് അലൗഡ് എമൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് എടുത്ത് പ്രോഫിറ്റ് അലൗസ് അക്കൗണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് തന്നെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ തന്നെ നമ്മൾക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും അൻപതിനായിരം രൂപ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ചാർജ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പക്ഷേ പ്രോഫിറ്റ് അലോസ് അക്കൗണ്ട് നോക്കുമ്പോൾ അവിടെ എഴുപത്തി അയ്യായിരം രൂപ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എടുക്കാം നാലാമത്തത് അണ്ടർ വാല്യുവേഷൻ ഓഫ് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഓർ ഓവർ വാല്യുവേഷൻ ഓഫ് ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് അണ്ടർ വാല്യുവേഷൻ ഓഫ് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ദ അണ്ടർ വാല്യുവേഷൻ ഓഫ് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് കുറച്ച് കാണിക്കുക അതായത് നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിൽ പത്ത് ലക്ഷം രൂപയുടെ പത്ത് ലക്ഷം രൂപയുടെ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ട് പക്ഷേ നമ്മൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് എഴുതിയപ്പോൾ അത് എട്ട് ലക്ഷമാക്കി എഴുതി അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് അണ്ടർ വാല്യുവേഷൻ ഓഫ് ക്ലോസ് സ്റ്റോക്ക് ക്ലോസ് സ്റ്റോക്ക് പത്ത് ലക്ഷത്തിൻ്റെ ഉണ്ട് പക്ഷേ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യാണ് നമ്മൾ എട്ട് ലക്ഷത്തിൻ്റെ എഴുതിയിട്ടുള്ളെങ്കിൽ ആ രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ നമ്മൾ എവിടെ എടുക്കണം ഇവിടെ എടുക്കണം ശരിക്കും പത്തുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മളെ ക്ലോസ് സ്റ്റോക്ക് എത്തിട്ടുള്ളൂ എട്ടെടുത്തിട്ടുള്ളൂ ആ രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഓവർ വാല്യുവേഷൻ ഓഫ് ഓപ്പണിംഗ
എന്നിട്ട് ഇതിവിടെ കൂട്ടുക മൊത്തം കൂട്ടി ഇവിടെ എഴുതുക എന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ലെസ് എക്സ്പെൻസസ് ആൻഡ് ലോസസ് അലൗഡ് ബട്ട് നോട്ട് ഡെബിറ്റ് എടുത്ത് പ്രോഫിറ്റ് അലൗസ് അക്കൗണ്ട് എക്സ്പെൻസ് ആണ് എക്സ്പെൻസ് ആണ് സാലറി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എക്സ്പെൻസ് ആണ് പക്ഷേ ഈ സാലറി എന്ന് പറയുന്ന എക്സ്പെൻസ് നമ്മൾ ബിസിനസ്സിൽ ഡെബിറ്റ് ചെയ്ത് പ്രോഫിറ്റ് അലോസ് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശരിക്കും ഡെബിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എമൗണ്ട് ആണ് സാലറി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എക്സ്പെൻസ് ആണ് അത് ഡെബിറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിവിടെ ലെസ് ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ്പെൻസസ് ആ ലോസസ് അലൗഡ് ആണ് ഡിസലൗഡ് അല്ല അലൗഡ് ആയത് സംഗതി നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് രണ്ടാമത്തത് ഇൻകം നോട്ട് ടാക്സബിൾ അണ്ടർ ദി സെഡ് ബട്ട് ക്രെഡിറ്റ് എടുത്ത് പ്രോഫിറ്റ് ആ ലോസ് അക്കൗണ്ട് ബിസിനസ്സിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ ഇൻകം ഫ്രം ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി എഴുതിയിട്ട് ബിസിനസ്സിൽ ക്രെഡിറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഇൻകം ഫ്രം ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് ബിസിനസ് എഡിലാണോ ചാർജ് ചെയ്യുക അല്ലല്ലോ ആ ചാർജ് ചെയ്യുന്ന എഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു എഡാണ് അല്ലെ ഇൻകം ഫ്രം സാലറി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു എമൗണ്ട് ബിസിനസ്സിൽ പ്രോഫിറ്റ് ആലോസ് അക്കൗണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ എമൗണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ഇവിടെ കുറയ്ക്കണം പിന്നെ മൂന്നാമത്തത് ഇൻകം എക്സംപ്റ്റ് ഫ്രം ടാങ്ക്സ് ബട്ട് ക്രെഡിറ്റ് എടുത്തു പ്രോഫിറ്റ് ആലോസ് അക്കൗണ്ട് അതായത് നമ്മൾ എക്സംപ്റ്റഡ് ഇൻകം ഒരുപാട് പഠിച്ചിരുന്നില്ലേ അഗ്രികൾച്ചറൽ ഇൻകം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഡിവിഡൻഡ് ഫ്രം ഇന്ത്യൻ കമ്പനി ഇപ്പോൾ ഡിവിഡൻഡ് എന്ന് മാത്രം തന്നിട്ടുള്ളൂ അത് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുകയാണ് ഇന്ത്യൻ കമ്പനിയാണെന്ന് അപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ ക്രെഡിറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഡിവിഡൻഡിൽ നിന്ന് ആ ഡിവിഡൻഡ് നമ്മളിവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം ലെസ് ചെയ്യണം കാരണം എന്താണ് അത് എക്സംപ്റ്റഡ് കിട്ടുന്നതാണ് നാലാമത്തത് ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഓവർ വാല്യൂഷൻ ഓഫ് ക്ലോസ് സ്റ്റോക്ക് ക്ലോസിങ് സ്റ്റോക്ക് കുറച്ചുള്ളൂ പക്ഷെ നമ്മൾ ഒരുപാടാക്കി പത്ത് ലക്ഷം അല്ലെങ്കിൽ പതിനഞ്ച് ലക്ഷമാക്കി കാണിച്ചു അതല്ലെങ്കിൽ അണ്ടർ വാല്യൂഷൻ ഓഫ് ഓപ്പണിങ് സ്റ്റോക്ക് ഓപ്പണിങ് സ്റ്റോക്ക് ഇരുപത് ലക്ഷം ഉണ്ട് നമ്മൾ പതിനഞ്ച് ലക്ഷം എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ അണ്ടർ വാല്യൂഷൻ ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഇപ്പം ഈ നാല് കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ വരിക എക്സ്പെൻസസ് അലൗഡ് ആണ് പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല പ്രോഫിറ്റ് അലോസ് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇൻകം നോ ടാക്സബിൾ അണ്ടർ ദി സെഡ് ഈ എഡിൽ ചാർജ് ചെയ്യാത്തൊരു ഹെഡ് ഈ എഡിൽ ചാർജ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ഇൻകം നമ്മൾ ബിസിനസ്സിൽ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് അതുപോലെ തന്നെ എക്സംപ്റ്റഡ് ഇൻകം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഇൻകം ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കുറയ്ക്കാം നാലാമത്തത് ഓവർ വാല്യൂഷൻ ഓഫ് ക്ലോസ് സ്റ്റോക്കും അല്ലെങ്കിൽ അണ്ടർ വാല്യൂഷൻ ഓഫ് ഓപ്പണിങ് സ്റ്റോക്ക് അപ്പം ഇതിങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്നതാണ് ഈ നാല് കാര്യങ്ങൾ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ കൂടെ നാല് കാര്യങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്ത് നാല് കാര്യങ്ങൾ ലെസ് ചില ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് ഒരു കാര്യമൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യണ്ടാവുള്ളൂ ചിലത് നാലും ഉണ്ടാവും ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന ആൻസർ ആയിരിക്കും ഇൻകം ഫ്രം ബിസിനസ് ഓർ പ്രൊഫഷൻ ഇനി നമ്മളോട് പറയുന്നുണ്ട് ഈഫ് ദർ ഈസ് എ ലോസ് ആസ് പെർ പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ദി അബോ ഫോർമാറ്റ് വിൽ ബി റിവേഴ്സ്ഡ് ലോസ് ആണ് സംഭവിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതായത് നെറ്റ് ലോസ് ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൽ തന്നതെങ്കിൽ ബിസിനസ്സിൽ പ്രോഫിറ്റ് ആവാം ലോസ് ആവാം എന്നാലും ഇതൊക്കെ നാലും കൂട്ടും കുറക്കൊക്കെ ചെയ്യാം പക്ഷെ നമ്മളോട് പറയുന്നത് ബിസിനസ്സിൽ ലോസ് ആണ് സംഭവിച്ചിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സംഭവിച്ചതെങ്കിൽ ഇവിടെ ഈ ഫോർമാറ്റിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് റിവേഴ്സ് ആക്കിയിട്ട് എടുക്കാനാണ് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല എന്ത് ചെയ്താൽ മതി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലോസ് ആസ് പെർ പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് നേതിയതിന് ശേഷം ഇവിടെ ആ തന്നിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് ഉണ്ടല്ലോ അതിനൊരു മൈനസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നെറ്റ് ലോസ് അൻപതിനായിരം എന്നേക്കാരം പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ മൈനസ് അൻപതിനായിരം കൊടുക്കുക ഇവിടെ എന്നിട്ട് ഇതൊക്കെ അതേപോലെ തന്നെ ചെയ്യാം ഇവിടെ ഒരു മൈനസ് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി ഇതിൻ്റെ റിവേഴ്സ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല മൈനസ് ഇട്ട് കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഇൻകം ഫ്രം ബിസിനസ് ഓർ പ്രൊഫഷൻ കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇൻകം ഫ്രം ബിസിനസ്സിൽ സാധാരണ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാറുള്ളത് ബിസിനസ് ഇങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നാൽ പ
ഇവിടെ നാല് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന വേണം മനസ്സിലാക്കിയെങ്കിൽ വേണം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈസി ആയിട്ട് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം അതിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യും ഇത് ഒന്ന് മനസ്സിലായില്ല എന്നൊന്ന് വിചാരിക്കരുത് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ബേസിക് കൺസെപ്റ്റ് കിട്ടണം ഏതൊക്കെയാണ് നാല് കാര്യങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നും ഏതൊക്കെയാണ് നാല് കാര്യങ്ങൾ ലെസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നും ഓക്കെ ഇതിപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക കൺഫ്യൂ